このパンデミックでうつうつとした気持ちになっちゃってでなんかまあやっぱそのカノプスと、えっと、ご縁が僕はありますのでカノプスの方といろんな話してる中で、まあ、僕の敬愛する、えっと、ドラマーさんが所有したっていう話とか今これが海外で今人気なんだよっていうのを教えていただいて価格もすごくリーズナブルだったので。所有することにしまして24インチっていうのを僕今2代目なんですけど世界的に見たら22インチより今24インチが主流だっていうお話を伺ってあそうなんだと思ってキックの大きさが22インチを基本とするセットを所有してることが多かったんですけどちょっと前にアクリルシェルの24インチのキット初めて所有してから、まあ、24に抵抗がなくなっていたのもあってで,でその「刃」24の話もあったのでああじゃあそれはそれはと,、えー、と所有することにしましたですげえいい感じです今。この「刃24」キットはバーチシェルということで結構音の発音がはっきりしてるっていうか自分のいいとこも悪いとこもちゃんと結構タッチでいいも悪いも出る感じがしてて調子悪い時もちゃんと悪いって知らせてくれるから結構やってて身,を身が引き締まるっていうとあれだけどキックなんか本当大きいから。22に慣れてる自分からするとやっぱすごく踏み切るのにすごい大変だってするからやっぱあ今全然踏めてなかったんだみたいなのも分かるしっていうんでそう好きなんですけどでいろんな分かりやすくそう発音が分かりやすいって言ったんですけどそういろんなヘッドをこのキットで今試しまくっててまあオープンな普通にアコースティックなドラムサウンドも。よくやるんですけど昨今 DTM っていうのはあれあのパソコンで作った音楽を人間が頑張って食らいつくみたいなことは多分よく大いにあると思うんですけど僕もそ,のそういう曲に出会う、えー、と回数が増えてきてその打ち込みでされたドラムの音色を生でやるにはどうしようかなとかあとやっぱバンドメンバーが極端に多かったりシンセサイザーでシーケンスで鳴ってる音もいっぱいある中でドラムが鳴ってるっていうのを考えた時にやっぱ音が長いとすごくぼんやりしちゃうから。存在感が短い方がやっぱなんかいいなっていうのを感じましてでライブをやると特に思うってそういった際に、えっと、エヴァンスのちょっと
ケミカルなっていうかあオーガニックじゃないようなちょっとデッドなヘッドを張ってでちょっと音も短くタイトにデッドにしてプレイするのに結構この「刃」は合ってるんじゃないかなって今思っててちょっとやっぱ241316で標準よりでかいと俺は思ってるのでやっぱでかいでデッドだとちょっと張ってってもやっぱなんだろうシェルが持ってくれるっていうかちょっと小さい太鼓にデッドなのを張っちゃうとなんか詰まっちゃう感じがしてでもこの人に貼ると結構なんだろう太いのが維持されてる感じがするっていうかっていうんでその曲たちをイメージしてプレイしたのが。さっきのサウンドたちですね。